നമസ്കാരം ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉദയം കൊള്ളുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് പരീക്ഷകൾ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓൺലൈനായി കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതാം രണ്ട് ഓൺലൈനായി അധ്യാപകർക്ക് എങ്ങനെ പരീക്ഷകൾ നടത്താം എന്നുള്ള രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പും നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ എന്ത് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക കാരണം രണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടാലാണ് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരാശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദയം കൊള്ളുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖകരമായിട്ട് എങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാം എങ്ങനെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറബി മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഭാഷകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അധ്യാപകരാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സൂം കൂടാതെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും സേവ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ സെർവറിലല്ല ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സെർവറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറുമ്പോഴും പുതിയ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോൺ നമ്പർ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒ കോഡ് വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്ന ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ മാത്രം പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്രോമിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൽ ഐ ഡി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ഇതിനായി ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ കയറുമ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ബട്ടണിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്നും താഴെ കടന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക എങ്കിലാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക മുകളിൽ നമ്മുടെ പഴയ മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ സിങ്ക് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഗൂഗിൾ ഹോമിലേക്ക് വരിക പഴയ മെയിൽ ഐ ഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ശേഷം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന മെനുവിൽ നമ്മുടെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അവിടെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ആഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഹു ഇസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാനിവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിജി എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കുക സിലക്ട് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ മുകളിലെ സ്കോർ ബോർഡ് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് മാർക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഞാനിവിടെ ശരിയായ ഒരു ഉത്തരവും തെറ്റായ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവസാനം നമുക്കിതെല്ലാം വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എഴുതുവാനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന യു ആൻസർ എന്ന ഭാഗത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ താൽക്കാലികമായി വെറുതെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നു എസ് എയും ഷോർട്ട് എസ് എയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ തിരുത്തി എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങൾ തിരുത്തുന്നില്ല ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇതോടെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും ഇതേ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന സബ്മിറ്റ് അനദർ റെസ്പോൺസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ട മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡിയും പൂർണ്ണമായ നാമവും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉത്തരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം സഹോദരന്റെ സബ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ടുപേരുടെയും പേര് മാറിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈനായി എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം